ஹரியும் இருக்கா அப்படிங்களா லைன்ல நம்ம ஹரியும் ஐயா வணக்கம் ஐயா முந்தானேத்து நீங்க கால் பண்ணிருந்தீங்களா அப்ப சட்சங்க இருந்தோம் ஐயா எடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்னு பேசும்போது ரொம்ப நேரம் ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு சரி ஐயா கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துருப்பாரு நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்ட்டு பேசினோம் ஐயா இன்னைக்கு ஆ சரி ஆமாங்க ஐயா சொல்லுங்க தம்பி அந்த கொடி இதை பத்தி கேட்டல கொடி ஆமாங்க ஐயா நேற்று கொடி நாள்னு சொல்லி கொண்டாடினாங்க ஐயா அதுல ஐயா பேரு பதிசுல வந்து கொடி வந்து நாபி முதல் புருவ மத்தி ஈராக ஒரு நாடி இருக்கு அது வந்து புருவ மத்தி நுனில மஞ்சள் வண்ணமும் வெள்ள வண்ணமுமா இருக்கு இது அனுபவத்தின் தென் விளங்கும் அப்படி சொல்றாரு ஐயா அந்த அந்த நாடி நுனியில் புருவ மத்தியின் உட்புறத்தில் ஒரு சவ்வு தொங்குகின்றது அதன் அடிப்புறம் வெள்ளை வர்ணம் மேற்புறம் மஞ்சள் வர்ணம் அச்சவின் கீழ் ஓர் நரம்பு ஏறவும் இறங்கவும் இருக்கின்றது இக்கொடி நம் அனுபவத்தின் கண் விளங்கும் இவ்வடையாள குறிப்பாகவே இன்றைய தினம் வெளிமுகத்தில் அடையாள வர்ணமான கொடி கட்டியது இனி எல்லாவருக்கும் நல்ல அனுபவம் அறிவின் கண் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருயா ஆமா இது அறிவின் அனுபவத்தின் கண் தோன்றும் அப்படின்னா இப்ப இந்த நாள் வகை ஒழுக்கமும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பதான் அது நம்மளுக்கு தெரியுமாங்க ஐயா இல்ல அதை நினைக்கும் பாவனை பண்ணும் போது நம்மளுக்குள்ள உணரப்படுமாங்க ஐயா அது நினைச்சு பாடும்போது லேசா ஆஹ் அது தெரியாது அந்த தன்மை ஓரளவு அதுக்கு இசைந்து விடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு வரும் ஆஹ் இந்திரிய காரண ஒழுக்கம் நிராசையோடு இருந்தா தான் அந்த அனுபவத்துக்கு வர முடியும் ஐயா ஜோதி பாடல்ல ஐயா குடுத்துருக்காரு இங்கயா அந்த கொடி அந்த ஜோதி பாடல்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நாலு பூ பூ ஆனது இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் இதுவும் நீ தொடர்ந்து ஒப்பிட்டு பாத்துட்டு இருந்தோம் இது நாலு ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க மனங்கோல் கொடிப்பு முதல் நான்கு வகை பூ ஆ ஆமாங்க ஐயா முதல் நான்கு வகை பூ அப்படி சொல்றாரு இங்கயா அதுதான் அந்த நான்கு வகை பூனா இந்த நான்கு வகை ஒழுக்கத்துல நிறைவடையும் போதுதான் நம்மளுக்கு அது தெரியுமா அப்படின்னு நினைச்சோங்க ஐயா ஆமா நான்கு வகை ஒழுக்கம் நான்கு வகை பூன்னா இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நம்மளுடைய மனம் அறிவினுடைய நிலை வந்து நாலு விதமா இருக்கு ஆனா ஒண்ணுதான் அப்படி நாலா நாலு ஸ்டேஜ் மாதிரி இருக்கு ஆஹ் அதுதான் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இது நாலுமே பக்குவம் அடையணும் அப்படி பக்குவம் அடையிறதுக்கு தான் அந்த அவ்வையார் பழைய பாடல்ல ஒரு பாடல் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா அவ்வையார் வந்து விநாயகர் மேல பாடின பாய பெரும் பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பாடல் அதுல சொல்லிடுவாங்க பாலும் தெளிவேனும் பாகும் பருப்பும் இவை இவை நாளும் கலந்துணக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்கக்கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்து அமுழ்ந்து மூன்றுந்தாங்க சங்க தமிழ்ன்றாங்க எங்க சாமி வந்து சங்கத்து அமுழ்ந்து மூன்றுந்தான் சொல்லுவாரு சுவாமி சரவணானந்தா அமுழ்ந்துனாலும் தமிழ் தான் ஆனா தமிழ்னா வேற ஏதோ மொழிசியோட நின்றுவாங்க அமுழ்ந்து புரிஞ்சுக்கிறானோன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதான் அந்த பால் தெளிதேன் பாகு பருப்பு இவை நாளும் அதான் மனம் புத்தி சித்தம் வாங்குற மனம் பால் போல இருக்கணும் புத்தி வந்து நல்ல தெளிந்த தேன் மாதிரி இருக்கணும் மனம் புத்தி சித்தம் வந்து அந்த பாகு இந்த கருப்பட்டி பாகு இந்த வெள்ள பாகெல்லாம் காய்ச்சுவாங்களே அப்படி கம்பி பழம்னு வாங்க கெட்டு போகவே போகாது அந்த மாதிரி காய்ச்சிட்டா பலகாலம் கெட்டு போகாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சித்தம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை தான் புருவமுத்தியில வந்து அந்த சித்தம் வந்து நிக்கக்கூடிய நிலை அது அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு அகங்காரம் வந்து அந்த வருத்த இல்லாட்டி அவித்த கடலை பருப்பு மாதிரி ஆயிரும் அகங்காரம் பக்குவப்பட்டுருச்சுன்னா அது நற்செயலுக்கு மட்டும் அந்த அகங்காரம் தேவைப்படும் அகங்காரம் இருந்தா தான் அந்த உந்துதல் சக்தி உண்டாகி செயல் புரிய முடியும் அதுக்காக தான் அந்த அகங்காரம் வந்து பக்குவப்பட்டு இருக்கணும் அதனாலதான் வள்ளல் பெருமானம் என்ன சொல்லிருக்க மனம் வந்து இல்லாம போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி மனம் வேண்டும்ன்றாரு எப்பயுமே மனம் ஆனா அந்த மனம் வந்து சுத்தமயமா இருந்து விளங்கணும் 
பழைய ஞானி எல்லாம் மனமே இருக்கக்கூடாது ஒன்னும் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஒரே தூங்குன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆனா சுத்த சன்மார்க்கத்துல மனம் என் உடம்பு எல்லாமே இருக்கணும் எல்லாம் அருள்மயமா வேலை செய்யணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம் மற்றதுல என்ன சொல்லிட்டாங்க தேகமே வேணாம் தேகம் தான் எல்லா துன்பத்தும் காரணம் சொல்லி இந்த தேகமே வேணாம் இந்த பிறப்பே வேணாம்ட்டாங்க அப்புறம் அந்த இந்த உலகியல் இது எல்லாம் மாயின்னு சொல்லி பூரா வெறுத்து ஒதுக்குனாங்க சரிங்களா அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல வந்து இந்த மாயை தான் இந்த உடம்பு இந்த மாயை தான் சொல்லி இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் இதுலயே அழுந்தி துன்பப்படுது இதுதான் இது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் சுத்த தன்மா இருக்கும் வெறுத்துட்டும் ஓடக்கூடாது இதுலயே அழுந்தியும் போயிடக்கூடாது அதுதான் வள்ளலார் வந்து ஒரு பாடல் கீர்த்தனையில பாடியிருக்காரு ஓடாது மாயையை நாடாது நன்னறி ஊடாது இருவண்டீர் வாரீர் வாடாது இருவண்டீர் வாரீர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரை வரவேற்கிற பாடல் ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு ரொம்ப அற்புதமானது அதெல்லாம் படித்து படித்து ருசி ஆமாங்க வாரி சிதம்பர வள்ளி சிவகாம வள்ளி மணாலரே வாரி மணிமன்ற வானரே வாரி அப்படி ஒரு அருட்பெருஞ்சோதி என் ஆண்டவரே வாரி அற்புதரே வாரின்னு சொல்லி ரொம்ப ஏதோ அற்புதமா கொடுத்துருப்பாரு அந்த மாதிரி வெறுத்துட்டு ஓடக்கூடாது இதுதான் சொல்லி இதுல மூழ்கியும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நடுநிலையில இருந்து வாழ்றது அந்த சுத்த சன்மார்க்க அனக நெறிமுறை எல்லா ரெண்டையும் அருள்மயமாக்கி கொண்டு வாழ்வது சரிங்கய்யா இப்ப நாபி அப்படின்னா தொப்புழி பகுதி தானங்க ஐயா ஆமா இப்ப நம்ம கொடி மரத்தை நம்ம இதுல போட்டோல போட்டுருக்காங்க ஐயா அதுல வந்து பாக்கும்போது நீளமா அந்த கம்பம் இருக்கு ஐயா அது வந்து தொப்புள்ள இருந்து புருவமதி வரைக்கும் அந்த கம்பம் போற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நினைச்சு பார்த்தா கூட அந்த கொடியோட மஞ்சள் வர்ணமும் கீழே இருக்கிற வெள்ளை வர்ணமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அதை வந்து சவ்வா நம்ம நினைச்சுக்கலாமா ஐயா அந்த துணிய வந்து அது புருவ மத்தியில இருக்கிற மாதிரியும் புருவ மத்திக்கு உள் நடுவுல இருக்கிற மாதிரியும் அந்த பாவனை தேவையில்லை அவர் ஒரு அனுபவத்து பெற வேண்டிய குறிப்பா இருக்கா அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரு அது வந்து நம்ம நம்ம ஆத்மா வந்து ஆத்மாவும் இறைவனுடைய அருளும் தான் ஆத்மாவா சிறநடு தளத்துல இருக்கு அங்க இருந்து நம்ம நினைச்ச உடனே ஒரு ஒரு பேசுறோம்ல இப்ப சனத்துல நமக்கு பேச்சா வந்துருது அது பேச நினைச்சோடனே அந்த எண்ணம் வந்து உடனே மூலா கீழே மூலாதாரத்துக்கு போய் மூலாதாரத்துல இருந்து அந்த சுவாதிஷ்டானம் ரெண்டு இடத்தையும் கடந்து தொப்புழுக்கு வந்துருது அங்க தான் முதல்ல அந்த சூக்குமை அப்படின்ற ஒரு அருவுருவ நிலைக்கு வருது அந்த எண்ணம் அப்புறம் இதயத்தானத்துல வந்து சூக்குமை பைசந்தின்ற ஒரு நிலைக்கு வருது இரண்டாவது நிலைக்கு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆமா அதுக்கப்புறம் கண்டத்துக்கு வந்து மூன்றாவது நிலையை பெற்று நான்காவது திரும்ப முருவமத்தி போய் அப்புறம் வாக்காக வெளியே வந்துருது அதான் நம்ம என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறது இவ்வளவு ஒரு சனத்து வல்லலா சொல்றாரு அறுபதில் ஏழு சனம்ன்றதால அந்த மாதிரி நடக்குது ஆமா ஆமா இங்கயா ஆ அது பிறப்புக்கு சொல்றாரு எல்லாத்துக்குமே அதான் பிறப்புனா எல்லா பிறப்புக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் இப்படி நம்ம நினைக்கிற நினைப்பு பேச்சா வர்றதுக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு வேகத்துல இவ்வளவு வந்துருது அது கருத்தாகவும் பொருளாகவும் எப்படி எப்படி வரணும் அது அந்த இயல்பா வர ஆரம்பிக்குது இதுல வந்து மனிதன் நல்ல சிந்தனை செய்து நல்ல வாக்குகள் பேசி நல்ல செயலை செய்யும் போது அவனுக்கு அருள் அனுபவமா மாறுது அவ்வளவுதான் இது ஒரு விஞ்ஞான அருள் விஞ்ஞானம் தான் சரிங்களா விஞ்ஞானம் சொன்னாதே எல்லாம் இது பண்றாங்க ஆனா விஞ்ஞானம் வந்து ரொம்ப அற்பமானதுன்னு சொல்லி எங்க சாமி சொல்லுவாங்க விஞ்ஞானம் ஒரு அல்பம் அத அத பெரிதாக மதிக்க கூடாது ஆனால் அது அருளின் ஒரு கூறுன்றதே மறக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அருளினுடைய ஒரு அற்பம் அவ்வளவுதான் அதனால அதை அதை கண்டு வியந்தோ அல்லது மயங்கியோ போய் விடக்கூடாது ஆண்டவர் இப்படியும் ஒரு இது கொடுக்கறாரு இதை வச்சு இதுல இது மூலமா நான் பக்குவம் அடையணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால அந்த மாதிரி அந்த சூக்குமா அந்த நிலை தான் வந்து இப்போ அந்த மணிப்பூரகமாகி அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து உண்டாகிறது அந்த உணர்வு நிலை 
நல்ல சிந்தனை உண்டாக 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 அந்த மனமானது வந்து அந்த மூணு ஸ்டேஷன்கள் நான் அங்க உருவமத்திக்கு நான்காவது இடமா வந்து அங்க விழிப்பு நிலையில் சுத்த நிலையை அடைய ஆரம்பிக்குது அப்பொழுது அவன் அதுக்கு ஞானம் அந்த பொன்மயமான அறிவு தோன்ற ஆரம்பிக்குது தன்னை பற்றியும் கடவுளை பற்றியும் உணரக்கூடிய பக்கம் படிப்படியா ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதுதான் மஞ்சையும் பொன்னனும் பொண்ணுமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அது அனுபவத்தினால் தான் தெரியும் சொல்றாரு அதை அறுத்து பார்த்தா தெரியும் சொல்லல அதனால அது அந்த இறைவனுடைய அந்த தன்மை ஒரு ஒருவாறு ஒரு குறியீட்டு வடிவமா காட்டுறது தாண்டி முயற்சி பண்றாரு அது இப்படி காட்டுறாரு அவ்வளவுதான் உண்மையில நம்ம இருக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு க கற்பனையிலும் போயிடக்கூடாது அதனுடைய மெய்ப்பொருள உணர்ந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இல்லைங்க அப்படின்ட்டு போயிடக்கூடாது அதனுடைய மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து அனுபவத்துக்கு வரணும் அப்படின்றது அவருடைய குறிக்கோள் தொல்லை பெருமா நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கார் அதுக்காகத்தான் அதனால அந்த முறையில பார்க்க கத்துக்கிறோம் சரிங்களா அதைத்தான் அந்த கொடிப்பு மனங்கள் கொடிப்பு முதல் நான்கு வகை போன்ற அந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அந்த சொன்ன மாதிரி பால் போல மனம் இருக்கணும் புத்தி தெளிந்த தேன் மாதிரி இருக்கணும் சித்தம் வந்து அந்த கருப்பட்டி பாகு மாதிரி இருக்கணும் அகங்காரம் வந்து வருத்த பருப்பு மாதிரி இருக்கணும் அல்ல அல்லது அவித்த பருப்பு மாதிரி இருக்கணும் அப்ப வந்து அது இறைவனுக்கு படைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிவேதனமா மாறிடணும் நம்முடைய உணர்வே இறைவனுடைய நைவேத்தியம் மாறும்பொழுது அப்புறம் இறைவனுடைய அருள் கிடைக்கும்ல அதுதான் அங்க ஔவையார் வந்து சொல்ல வர்றாரு ஆனா புறத்துல பார்க்கும்போது ஏதோ பிள்ளையாருக்கு வந்து அந்த பால் தெளிவு அணு பாகு பருப்பு எல்லாம் வச்சு படைச்சு சாமி போற மாதிரி உலகத்துல அப்படி பண்ணிக்கிறாங்க அரியா அரியா பருவத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அப்படிதான் செய்வாங்க ஞானம் உடையவர்கள் அப்படி ஔவையார் வந்து பெரிய சிவஞான யோகி தலை சிறந்த சிவஞானி ஓவியர்கள் அவரும் ஒருவர் ஔவையார் திருமூலர் மாணிக்கவாசர் இவங்கெல்லாம் அந்த தாய்மான இவங்கெல்லாம் வல்லலாருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பெரிய நிலையை பெற்றவங்க அதனால அவங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஆனா அவங்க தேகம் வேணாம் இந்த உலகம் வேணாம் சொல்லி இது துறக்க துறந்துட்டு இறைவனோட கலப்பது அதுலயே போயிடுறாங்க அவ்வளவுதான் உள்ளலாட்ட வந்தது அந்த சித்தாந்தமே மாறுது சொல்லுங்க அதான் உங்க கிட்ட கேட்கலாம் அப்புறம் நீ சத்சங்கத்திலயும் எல்லாருக்கும் இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுவீங்க இல்லையா அதுக்காக கேட்கலையா அடிப்படையும் <laughs> ஏதோ பாவனை பண்றதுனால சும்மா ஒரு பா தெரிஞ்ச தெரியாம பாவனை பண்றது படிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு அருள் கிடையாது அவன் வாழ்க்கை சூழல் இப்ப அடுத்த பிறகு கொஞ்சம் நல்லா அப்படி வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இருக்காது அருள் பெற முடியாது உம் அதாவது நம்ம எது எது ஒண்ணு செய்தாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் கட்டாயம் உண்டு உம் ஒரு நீங்க குண்டூசியை தூக்கி போட்டாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும் இதுதான் கடவுளுடைய அருள் நியதி அதை யாராலையும் மாத்தவே முடியாது அதனாலதான் ஞானிகள் வந்து ஒரு சின்ன தவறு செஞ்சா கூட அப்படியே பட்டினி கடந்து அப்படியே இறைவன்ட முறையிட்டு அந்த இது அவங்க மனம் சாந்தி அடைஞ்சாச்சும் திரும்ப அந்த இதுக்கு வருவாங்க அதாவது ஒரு மனசுல கூட அவங்க சில நேரம் ஏதாவது தவறா நினைச்சிட்டாங்கன்னா அதற்காக ரொம்ப அந்த மனதை உடம்ப வருத்தி ரொம்ப பா இதா இருப்பாங்களாம் ஏன்னா அது அது ஒரு பிறவியை கொடுத்துரும் சொல்றாங்க நம்ம வள்ளல் பெருமானே சொல்றாரு நினைப்பு மரப்பெல்லாம் ஒரு பிறப்பிய பிறவியை கொடுக்கும்ன்றாரு நம்ம எல்லாம் கற்பனையே பண்ண முடியும் நம்ம நினைக்கிற நினைவுகள்லாம் எத்தனை பிறவி எத்தனை கோடி பிறவி வரும் எவ்வளவு துன்பம் அடையும்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் அவங்க வந்து உற்று உணர்ந்து 
அந்த அனுபவத்தை பட்டதுனாலதான் அதுல ரொம்ப பிடிப்பா இருந்து அவங்க சாதிச்சு அருள் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க அந்த இது அதனால அந்த சத்தீஸ்வர தெளிவு இல்லாதனாலதான் மற்றவர்கள் ஏதோ அப்படியே மனம் போன பக்கம் ஏதோ பேசிட்டு அப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க பிறந்து பிறந்து அப்படியே இழைக்கிறாங்க அவ்வளவு அதனால கொடி ஏற்றிருந்தது அதான் சரிங்க ஐயா அதான் அந்த கொடியே வந்து அந்த அருட்பெருஞ்சோதியினுடைய ஆண்டவருடைய வடிவமாக சூழ சூக்கும காரண அந்த முழுமையான சுத்த தேக பிரணவ தேக நிலையா தான் இருக்கிறது அந்த கொடியே அந்த மூன்று தேக நிலையில தான் பொருந்தி இருக்கு அதத்தான் காட்டுது ஆமாங்க இந்த பாடல கூட ஜோதி இது ஜோதி உரு பாதி கொடியே ஜோதி வளபாக கொடியே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐயா இப்படி பாடுறாருன்னா ஏதோ அர்த்தம் இருக்குமே ஜோதியவே கொடினு சொல்றாரு அப்படிங்கும்போது இன்னமும் இருக்கு இந்த இடத்துல சொல்ல வராரு பாடல்லையும் சொல்றாரு இதுலயும் உரை நடையிலையும் சொல்றாருன்னா இதை பத்தி நல்ல நெய் விளக்கு இல்லாட்டி நல்ல நல்ல எண்ணெய் விளக்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இது பாத்தீங்கனாலே அதுலயே மஞ்சளும் வெண்மையுமாயி தெரியும் அடிப்பகு அழிப்பகுதியில நீளமா அப்புறம் கருப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிரம் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இந்த விளக்கு சுடர் இல்லையே நல்ல பஞ்சு திரியில விளக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா அவ்வளவு தெளிவா இருக்கும் அதனால எல்லாம் வல்லலாரும் வந்து அனுபவத்தை தான் பொதுவா ஞானிகள் வந்து அனுபவத்தை தான் ஒரு அவர்கள் ஜனங்களுக்கு எப்படி சொன்னா ஒரு இதா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு குறியீட்டு இதுல அவங்க அவங்களுக்கு அன்னைக்கு எப்படி இசைந்து அவங்க தெளிவுல இருக்காங்களோ அந்த அளவுல கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க முன்னோர்கள் வந்து தத்துவார்த்த வடிவங்கள் மூர்த்திகள் அப்படி போய் வேற வேற விதமாக எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இப்ப நீங்க இப்ப நடந்துகிட்ட நவராத்திரி கூட அது மாதிரி தான் நவராத்திரியில அந்த ஒன்பது நிலைகளும் அப்படித்தான் அது மாதிரிதான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அந்த காலத்துக்கு அவங்க அனுபவத்தை தகுந்த மாதிரி அவங்க அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அதுவும் அந்த ஒன்பது நிலைகளை குடிக்கிறதா தான் இருக்கும் சொன்னாங்க ஐயா இந்த ஒன்பது நாள் முடிஞ்சு விஜயதசமி நாளு அக ஆன்ம அனுபவம் பெற்று அதிலிருந்து அரசியல் வெளிப்பட வாழ வேண்டும் பௌர்ணமி நாளில் முழு அனுபவம் பெற்று அந்நிலை நின்று வாழ வேண்டும் அப்பொழுது தேகப்பற்று குறைய குறைய அமாவாசை வரும் நாளில் தேகப்பற்று நிலை முழுவதும் குறைந்து அகம் ஒளிர் ஞான ஜோதியின் வடிவம் காண முடிகிறது இதுதான் உண்மையான தீபாவளி ஆகும் இது அமாவாசைக்கு முன்பு நாளில் காலை நாலு டு ஆறுக்கு முத வேலையில் பெறப்படும் ஆமா இது சாமி சரணாங்கிறதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஒண்ணுமே புரியாது போல இருக்குங்க ஒவ்வொன்றுமே சொல்ல வர ஒரு நாலு தடவை படிச்சா நம்ம நல்லா அகம் ஊன்றி படிக்கும் போது அது புரிய வைக்கிறாரு அது வெளியே சொல்ல வர மாட்டீங்கன்னா நம்ம புரிதல் பண்றாரு அதாவது சமயத்தை மூடமாக நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது ஏதோ பற்றி கொள்ளவும் கூடாது அதுல இருக்க அந்த மெய்ப்பொருள் இப்ப பாருங்க நவராத்திரினா அவ்வளவு விளக்கம் இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதனுடைய உண்மை பொருள் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்புறம் அதுல விருப்பம் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது இதுதான் வள்ளல் பெருமான் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்ம எல்லாம் விண்ணப்பம் வாசிக்கிறாங்கல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் சங்கற்பிக்கிறாங்க எக்காலத்தும் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய தடைகளாகிய சமயங்கள் மதங்கள் மாசங்கள் என்பவற்றின் ஆச்சார சங்கற்ப விவர்ப்பங்களும் எங்கள் மனதில் பற்றாவண்ண மறு செய்தல் வேண்டாம் அப்படித்தான் சொல்லப்படுது மனதில் பற்றாத அந்த நிலை வரணும் அதுக்கு வந்து இந்த தெளிவு வந்துருச்சுன்னா அது பற்றுதலும் வராது வெறுத்தலும் வராது அதுல இருக்க மெய்ப்பொருள் தெரிஞ்சு போதா மூடமா இருந்தா தான் அதை பத்தி ரொம்ப வெறுத்து பேசுறது நம்ம சன்மாத்திரம் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பேசிடுவாங்க நமக்கே சில நேரம் ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ வள்ளல் பெருமான் இத ரொம்ப சிறப்பிச்சு சொல்றது காண்டி இந்த மாதிரி ஓவரா வந்து வெறுத்து ஒரு மாதிரி எல்லாம் தாக்குற மாதிரி பேசிடுவாங்க அப்படியெல்லாம் பேச எங்க சாமிகள் நாங்க இந்துக்கள் சாமிகள் பேசுற நாங்க அவர் சுத்தம் எதுலயுமே ஒரு சிறு ஒரு சொல் கூட இருக்காது எதையுமே வெறுத்தோ தாக்கியோ இருக்காது வள்ளல் பெருமான அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார் அவர் உண்மையா தெளிவா எடுத்து எடுத்து காட்டி இருக்கிறார் 
அதனாலதான் அவர் வந்து சமயங்கள் அந்நியம் அல்ல அனநியம் சொல்லி உபதேசத்துல வள்ளலாருடைய உபதேசத்துல இருக்கு சமயங்கள் அந்நியம் அல்ல அனநியம்ன்ற சமயம் போற உள்ளுக்குள்ள அடங்கிருதுன்றார் அதனாலதான் அவர் ஆரம்பத்துல பாருங்க சடாந்த வேதாந்த சமரச சன்மார்க்கம் வைக்கிறாரு அப்புறம் அப்படி ஒண்ணுனா திருத்திட்டே வர்றாரு அவரு அப்புறம்தான் கடைசியில சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் வைக்கிறார் நடராஜபதி மாலையில பாடும் போது அந்த ஆறு அந்தங்களும் அதுவும் கடந்து வரக்கூடிய சுத்த சன்மார்க்கம் சொல்றாரு ஆனா ஆறு அந்தமும் அந்த சன்மார்க்கத்துல இருக்கு அதனால அந்த அதான் இப்ப இது வரைக்கும் வந்திருக்க சமயங்கள் எல்லாமே சன்மார்க்கத்துக்குள்ள அடங்கி போயிடும் அது அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கு அதுவும் இதுல இருக்கும் அதான் அடிப்படை அதனால எல்லாமே இயற்கை உண்மையான அதனாலதான் சைவ சித்தாந்த இயற்கை அதான் வள்ளல் பெருமான் சொன்ன மாதிரி சைவ சமயங்களில் சிறந்த சைவ சயம் சமயம்னு சொல்றாரு அதுலதான் அக அனுபவம் நிறைய இருக்குன்னு அவரே சொல்றாரு அந்த சைவ சித்தாந்தத்தை ஓரளவு தெரிஞ்சவங்க சன்மாக்க ஈஸியா அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த முரட்டுத்தனமா வெறுப்பா இருக்கணும் அது வராது அது மாதிரி தான் அதே மாதிரி இந்த சண்மார்க்கத்துல முரட்டுத்தனமா இருக்கிறவங்க வந்து சமயங்களை வெறுத்து பேசுவாங்க ஆமா ரொம்ப என்னடா இப்படி பேச அப்ப கேக்கு அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில பேர் கூட சொல்லுவாங்க அதிக உங்க வந்தாங்க என்னென்னமோ சொல்லி கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்றீங்க ஊதி பூசவங்க அங்க எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு ஓ ஓடியே போயிடுறாங்க ஆமா அதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது ஊதினா என்ன கோயில்னா என்ன வழிபாடுனா என்ன அந்த மாதிரி சொன்னாக்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க திருநீரினாலே ஒளி ஒளி வடிவம் தான் சொல்லி வள்ளல் பெருமானே பாடி இருக்கிறாரு திருநீர்னா ஒளி வடிவம் தான் அதை விட்டுட்டு ஏதோ சமய சின்னம் ஆகிவிட்டாங்க அதாவது பொதுவா ஞானிகள் வந்து பொதுவான இதத்தான் அவங்க அந்த காலத்துல குடுக்குறாங்க பின்னாடி வந்தவங்க அந்த அணுவ விளக்கம் இல்லாதனால அத அவரு தங்களுக்கு உரியதை ஆகி கொள்வத ஒரு வட்டத்தை போட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுக்கிறாங்க மந்திரமாவது நீர் இதெல்லாமே இந்த ஒளி வடிவத்தை தான் குதிக்குது இல்லைங்க அவங்க நிச்சயமா அதான் குடிக்குது மந்திரம் மந்திரம்னாலே அது வடமொழி சொல்லு அது கோயிலையும் குறிக்கும் அந்த மனத்தினுடைய அந்த நுட்பமான அருவுருவ நிலையும் குறிக்கிறது ஆற்றலையும் குறிக்கிறது வான்வடிவம் கொடுத்தனைக்கே பண்ணுகின்ற தொழில் ஐந்தும் சொல்லி அருள்விளக்க மலையில வரும் இந்த பாடம் அது எல்லாமே அந்த மூன்று நிலையில அதான் மண்ணுகின்ற பொன் வடிவம் மந்திரமா வடிவம் வான் வடிவம் அந்த மந்திரம் வந்து அருவுருவ நிலையை குறிக்குது அது பிரணவ தேகத்தை குறிக்கிறது அதைத்தான் நம்ம அதை பெற வேண்டி என்பதற்காக தான் நெற்றியில உடம்பு முழுவதும் அந்த காலத்துல சைவர்கள் வந்து திருநீரா தரிசிக்கிறது சிவபெருமானையே முழுநீர் பூசிய முனிவன் தான் அடியார்கள் போட்டுறாங்க ஆனா இந்த உண்மையெல்லாம் தெரியாம கிடைச்சிரு அது ஒரு சமயத்துக்குரிய சின்ன மாதிரி ஆக்கி கடவுளை ஒரு மனிதனை போன வச்சு அந்த மாதிரி குறியீட்டு வடிவத்துக்காக ஒரு மனிதனை போல ஒரு சிவபெருமான் சொல்லி ஒரு வடிவத்தை வச்சு அதுல தத்துவ உண்மைகளை வந்து திருநீராகவும் நெற்றி கண்ணாகவும் அந்த பாம்பாவரணம் போட்டிருப்பதாகவும் தலையில கங்கை இருப்பதாகவும் இப்படி எல்லாம் ஒரு இது வச்சாங்க தலையில கங்கை இருக்குன்னா அமுதம் அங்க இருக்கு அதான் மேல்நிலை அமுதம் அது அதெல்லாம் சொல்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி வடிவம் இவங்க அதெல்லாம் மறந்துட்டு வெறும் அந்த வடிவம் அந்த இதை மட்டும் வச்சுட்டு அதே வச்சுக்கிட்டே இது பண்ணாக்க அது அவங்களை அந்த உண்மை சொல்ல தெரியாதனால பின்னாடி வர்றவங்க நாட்டிய வகையா அதை போட்டு சிண்டல் பண்ணவும் இது பண்ணவும் வெறுப்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ சுத்த சன்மார்க்கம் வந்த பிறகு தான் ஆனால் வந்த வள்ளல் பெருமான் காலத்தை இதை பற்றி நிறைய விளக்கம் அந்த காலத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனா பல அன்பல குறிச்சு வச்சிருந்துருக்கலாம் அது நமக்கு கிடையாது 
நமக்கு உரைநடையா கிடைச்சிருக்கு ஆஹ் ஆனா அந்த அவங்க குறிச்சு வச்சா உண்மையாட்டம் குறிச்சு வச்சிருந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நமக்கு உரைநடையில வல்லதாருடைய உபதேசங்களாக எல்லாம் கிடைக்கப்பட்ட அனைத்துமே அவங்க வந்து ஏதாவது சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுல இடைச்சேர்கள் இருக்கு அதிக படிப்பு எழுதியிருப்பாங்க ஆமா அந்த காலத்துல இருந்தவங்க இந்த காலம் நம்மளை போன்ற மனிதர்கள் அந்த காலத்துல இருந்தவங்க ரொம்ப பய பெறுவதற்கு ஏதாவது ஒரு கீயை பிரஸ் பண்ணுங்க ஒரு பெரிய கடவுள் மாதிரி இருந்த ஒரு மகான் ஞானி அவர் அவர்கிட்ட அவங்க எவ்வளவு பயபக்தியா எவ்வளவு ஒரு இதோட இருந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து அவர் சொன்னதை திருத்தி எல்லாம் எழுதவே மாட்டான் அந்த மாதிரி எண்ணமே அவங்க எல்லாம் வந்திருக்காரு வள்ளல் பெருமாள் சென்னையில இருந்து அவங்க குடிச்சிருப்பாங்க அவர் சொன்னதெல்லாம் அதனால சில பேர் இன்னைக்கு வந்த மேதாவிகள் சில பேர் அவங்க இடைச்சேர்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் அவங்க ஏதாவது மாத்தி கூட எழுதியிருக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க ஆமா இங்க பெருக்கு தேசத்துல அந்த கம்மல் ஆடுறது மூக்குத்தி குத்துறது கூட இது இடைசொருகள் தான் அப்படின்னு ஒரு ஐயா எல்லாம் ரொம்ப அது சொல்லிட்டு இருந்தாரு இங்க ஆமா நான் ஒண்ணு சொல்லுங்க உரைநடை எல்லாமே சரியானதுன்னு சொல்லியிருக்காரு தானே இங்க ஆமாமா சரியானதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அவங்க வந்து நான் இந்த இந்த காலத்துல இருக்க மனிதர்கள் மாதிரி இல்ல அவங்க அப்படியே கை பொத்தி வாய் பொத்தி இறைவன் என்ன சொல்றான்ற நிலைமையில தான் அவங்க அன்னைக்கு இருந்திருக்காங்க வரவேல் பெருமா முன்னாடி அதனால அவங்க வந்து எந்த காலத்திலையும் அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி அனாவசியமான பழக்க வழக்கங்களோ எதுலயுமே ஆசை ஏதோ வேலை செய்வாங்க சாப்பிடுவாங்க ஏதோ கொஞ்சம் சொத்து சேர்ப்பாங்க மனைவி மக்களோட இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அதை வேற மற்ற எந்த இதுல எல்லாம் இருந்தது கிடையாது அந்த மாதிரி இருந்தவங்க தான் வள்ளலாட்டை நெருங்கி இருக்க முடியும் மத்தபடி மனம் போன போக்குறவங்க வள்ளலா கிட்டத்துல வந்திருக்க முடியாது இன்னைக்கும் கூட வள்ளலாட்ட அருட்பாவ நோக்கி வர்றவங்க கூட அந்த ஒரு பக்குவம் இருந்தா தான் அதை நோக்கி வர முடியும் இல்லைன்னா வர கிட்டத்துல வர முடியாது அதனால அந்த மாதிரியான நம்ம சில பேர் அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க வணக்கம் கோவிட் அன்லாக் செயல்முறை இப்போது நாடு முழுவதும் தொடங்கிவிட்டது மிகவும் அவசியம் எனில் மட்டுமே உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லுங்க நீங்கள் டால் செய்த எண் தற்பொழுது பிஸியாக உள்ளது இது மகா உபதேசம் இடைத்தேர்களா கூட இருக்கும் அது வள்ளலா ரெண்டா மகா உபதேசம் சொல்லி கையெழுத்து போட்டா கொடுத்துருக்காருன்னு தான் அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க அவங்க பாடம் நடத்துறவங்களே அப்படி சொன்னாங்க அப்ப நாங்க கூட இந்த இந்த ஐயோபி ஐயோ விஷயம் எந்திரிச்ச உடனே அதுக்கு மறுப்பெல்லாம் தெரிவிச்சு அவங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் அது ஒண்ணு பெரிதாரெல்லாம் எடுத்துக்கிறல அப்புறம் அந்த கிளாஸ் பக்கம் போதெல்லாம் விட்டுட்டோம் அவங்க ஏதோ காலேஜ் வகுப்பு மாதிரி நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஜாலியா என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டு நகைச்சுவையா அப்படின்னு நடத்திட்டு இருந்தாங்க எப்படி இருக்கு வகுப்புன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த வகுப்பம் போறதுனால அந்த மாதிரி அவங்க வல்லலா கையெழுத்து போட்டா கொடுத்துருக்காரு அவங்க மகா உதயத்தை அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொன்னார் ஒரு பெரிய பேராசிரியர் அவர் தலைமையில இன்னைக்கும் வரைக்கும் அந்த வகுப்பு நடக்கும் நினைக்கிறேன் அப்ப அருட்பாவெல்லாம் எழுதி பழி எடுத்து அப்ப ஒன்னும் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அடியில அந்த ஆபீஸ்ல கையெழுத்து போடுற மாதிரி சீல் போட்டு கையெழுத்து போட்டா கொடுப்பாங்க இப்படி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அதனால அது அதாவது ஒரு பாடலை படிக்கும் பொழுது யார் பாடி இருப்பா அவங்க எப்படி பட்டவங்கன்னு நமக்கு உள்ள உணர்வு உணர்த்துங்க அதாங்க அருளாளர்களுடைய பாடல் நம்ம பக்குவத்தை இதுல நம்ம உணர்ந்துடலாம் அது தெரியாதவங்க அந்த மாதிரியான சொல்றது அதனால அந்த புருவமுத்திய நாட்டத்தை தொடர்றதுக்காக வேண்டிதான் அந்த கொடி சொல்லி இருக்கிறார் சாமி எங்க சரவணந்த சாமி கூட தசாவதாரம்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அது இன்னும் வெளியே ஆகல கையெழுத்து பிறவியாகவே தான் இருக்கிறது இப்ப சில அன்பர்கிட்ட ஜெராக்ஸ் காப்பி எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா சித்திர நாடின்னு ஒரு நாடி அந்த மணிப்பூரகத்துல இருந்து உண்டாகுதுன்றார் அந்த நாடி தான் அது வல்லல் பெருமான் சொல்லு சித்திர நாடி சித்திர நாடி அது வந்து மேல ஏறி புருவமூர்த்தியில் வந்து அந்த அக அனுபவத்தை உணர்த்துவதற்கு அந்த சூரிய கலையோடு இருந்து அந்த இதெல்லாம் நமக்கு காட்டுவதற்கு உதவியா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த அதை பற்றி எல்லாம் சொல்ல வர்றாரு சரி சரிங்க பத்து அவதாரத்துக்குமே அவர் எப்படி பொருள் உரை செய்யறாருன்னா ஒன்னு புராண விளக்கம் 
இன்னொன்று அந்த வைஷ்ணவ தத்துவ விளக்கம் மூன்றாவது சுத்த சன்மார்க்க விளக்கம் சொல்லி மூணு ஊரை கொடுத்துருக்காருங்க ஒன்னொன்றுக்கும் அந்த தசாவதாரத்துக்கு ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் புராண தத்துவ விளக்கம் அந்த வைஷ்ணவ சம்பிர தத்துவ விளக்கம் மூன்றாவது சுத்த சன்மார்க்க அணுவ விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க எல்லாத்துலயுமே அந்த உண்மை யாருமே மறுக்க முடியும் அந்த மாதிரி அனுபவத்தோட ஏன்னா அந்த அனுபவத்துல அவங்க பெற்றிருக்கிறாங்க அதனாலதான் அவங்க சொல்ல முடியும் அந்த ஆறு ஆதாரங்கள்ல தொடங்கக்கூடிய நாடிகள் அந்த எல்லா இயல்களையும் உணர்ந்ததுனால அதெல்லாம் எழுத முடியுது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இன்னைக்கு உலகத்துல யார்கிட்டுமே கிடைக்காது யாரும் சொல்ல அனுபவம் இருக்கவங்களுக்கு தான் அதை சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி அந்த பத்து அவதாரத்துக்கும் சொல்லியிருக்காருங்க அதெல்லாம் வெளியாச்சுன்னா உலகத்துல சுத்த சன்மார்க்கத்தினுடைய இது ரொம்ப பிரபலமாகும் இது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு புராணங்கள் எல்லாத்தையும் இது மாதிரிதான் உண்மை அதான் வள்ளல் பிறம் அன்னைக்கு சொன்னார்ல புராணங்கள்லாம் தத்துவ சம்ஹாரங்கள் அது அப்படியே இருக்கும் ஆனா அது ஒன்னும் குறைச்சி சொல்ற மாதிரி இருக்காது அதாவது ஒரு அனுபவத்தை காட்டுவதாக இருக்கும் அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சன்மார்க்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஞான சபையை வந்து பார்க்க என்ன ரெண்டு பக்கம் ரெட்டை சங்கிலி போட்டிருக்காங்க இது என்ன ஏதோ வேலி மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஒரு அழகா இருக்கும்னு தான் பார்க்குற மாதிரி நினைப்பான் ஏதோ அழகா இருக்கிற காண்டி அந்த வெளிநாட்டில் எல்லாம் போடுறாங்கல்ல அது மாதிரி அப்படி போட்டிருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு தான் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா அதனுடைய உண்மை உணர்ந்தவங்களுக்கு தானே தெரியும் அதுவும் கூட சுவாமி சகாந்தா வந்து சத்திய ஞான சபை தத்துவ விளக்கம் அந்த நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல வந்த பிறகுதான் இந்த உண்மையெல்லாம் நிறைய உண்மை தெரிய வந்தது இல்லாட்டி இன்னும் பல உண்மைகள் தெரியாமையே இருக்கும் அது மாதிரிதான் அந்த காலத்துல அந்த சித்தர்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதனால இன்னைக்கு சுத்த சன்மாவது நமக்கு தெளிவானவும் நிதர்சனமாகவும் பொதுவாகவும் எல்லோரும் எக்காலத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கை உண்மை இதை நமக்கு வள்ளலார் கொடுத்துட்டாரு அதனால இது வந்து இனி எந்த காலத்திலையும் அப்படி இருக்கும் எல்லா தத்துவங்களும் எல்லா சமயங்களும் எல்லா விளக்கங்களும் இதுக்குள்ள அடங்கி போயிடும் அவ்வளோதான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் அப்படியே சன்மார்க்கத்தில் வந்து பொதுவாக விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா சன்மார்க்கம் வராதுன்னு சொல்லி சாமி சொல்லுவாங்க அதுவே அதுக்கப்புறம் ஆமா சன்மார்க்கத்துக்குள்ள உள்ள நுழையவே முடியாது கால் எடுத்து வைக்க முடியாதுவாங்க அந்த நிராசையும் விருப்பு வெறுப்பு இருந்துச்சுன்னா நிராசையோடு இருந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருந்தா தான் உள்ள வர முடியும் சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த செல்வராஜ் ஐயா அதான் சொல்லிருக்காங்க அதுதான் முதல் நிராசை இருந்தா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உள்ள நுழைய முடியும் இல்லையன்னா வெளியிலே இருக்க வேண்டியதான் சொல்லுவாங்க வல்லலாரு அதான் சொல்றாரு பதினைந்தாம் படி நிராசை என்னும் பதினைந்தாம் படின்னு ஒரு நூல் செல்வராஜ் ஐயா எழுதியிருக்காங்க சின்ன நூல் தான் அதை ஒண்ணு படிச்சாலே சுத்த சன்மாக்கம் புரிஞ்சுக்கோங்க பல நூல் பல இது படிக்கணுமே தேவையில்லை பதினைஞ்சு நிராசையும் பதினைஞ்சாம் படியும் ஒரு நூல் இருக்கு அவர் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி எழுதினது ஆரம்பத்துல அது ஒரு நூலை படித்தாலே அதில் இருக்க பாயிண்ட் பாயிண்டாக நான் எடுத்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அதில் எல்லாமே வந்துடுது ஞானத்தில் யோகம் சொல்லி அந்த இடத்த சொல்கிறாங்க ஐயா ஆமாம்மா ஞானத்தில் வல்லலாரே அதான் சொல்ல நிராசை என்ன பதினைஞ்சாம் படி ஞான அந்த ஞானத்தில் யோக நிலை அதான் அதில் இருந்து வரும்போது தான் ஞானத்தில் ஞானமாகிய இறை அனுபவம் சித்திக்கும் அதுக்குத்தான் அந்த ஞான சரின்றது அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த பனிரெண்டாவது நிலையா அந்த மாதிரி ஆ ஆமாங்க ஞான சரி ஆமா யோகம் ஞான சரியை வந்து ஞான கிரியைன்றது அந்த ஜீவகாரிய பணி தான் ஞான கிரியை நம்முடைய தத்துவங்கள்லாம் ஒழுங்குபடுத்திக்கிறது எல்லாம் ஞான கிரியையில வரும் இந்த நாளுமே நாளைக்கு ஆமா ஆமா 
எல்லாமே அந்த ஒன்றுக்குள் ஒன்று எல்லாமே பொருந்தி வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வர்றதான் ஒரு சிறப்பு இங்கிலீஷ் கணக்குல வந்து இத்தனை மணிக்கு எழுதுக்கணும் இப்ப அஞ்சு முப்பது இந்த எல்லாம் நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் எத்தனை மணிக்கு நம்ம சாப்பிடணும் தூங்கணும் இந்த யோகம் செய்யறது இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த டைமிங் கேக்குறாங்க ஐயா அது உங்களுக்கும் புரிய மாட்டேங்குது அந்த சாப்பிடுற வேலை எல்லாமே சொல்றாருங்க இரண்டரை நாளைக்கு இந்த மாதிரி அஞ்சு நாளைக்கு கழிச்சு நீங்க திருப்பி இப்படி பண்ணணும் அப்புறம் பன்னெண்டு நாளைக்கு இந்த மாதிரிலாம் சில நாளைக்கு கொட்டி சொல்லும் போது அது இப்ப இருக்கிற இதுக்கு நீங்க அந்த மாதிரிலாம் எழுதி வச்சிருக்கீங்களா அங்க அத அது பாத்துருக்க ஆனா எழுதி வைக்கல சரிங்க அது சரியான படி நாளைக்கு மணிய கணக்கு பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஆமாங்க அதுலயும் <laughs> 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 எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன அந்த க சக்திகள் இருக்கு எல்லாம் போட்டு வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேயே ஓரளவு தெரியும் விளக்கம் இல்ல இல்ல சத்திய ஞான சபை தத்துவ விளக்கம் இருக்கும் சாமிகள் மொத மொத எழுதின நூல் அதுதான் அதுல அந்த இது இருக்கும் அது வந்து அந்த வழிபாட்டு இது அது மூச்சு சுவாசம் எல்லாமே அதுல கொடுத்துருப்பாரு அது மணி அளவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த நித்திய கர்ம விதியில இருக்கிறத எடுத்து நம்ம அந்த மணி கணக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அது வந்து பெரிய வேலை இல்லை இது இப்ப புதுசா வந்த பசங்க எல்லாம் இப்ப காலேஜ் பசங்க இந்த மாதிரி புதுசா வந்தவங்க எல்லாருமே அப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்ப எத்தனை மணிக்கு சூரியோதயத்துக்கு முன் நித்திரை நீங்கி எழுந்து விபூதி தரித்து சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கடவுளை தியானம் செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் பின்பு களிப்பாக்கு மிகுதியாகவும் வெற்றிலை சுண்ணாம்பு குறைவாகவும் போட்டுக்கொண்டு முன் ஊறுகின்ற ஜம ஜலத்தை உமிழ்ந்து பின்வரும் ஜலத்தை எல்லாம் உட்கொள்ளல் வேண்டும் பின்பு இழுந்து உள்ளே சற்றே உலாவுதல் வேண்டும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்றாங்க யார் அப்புறம் ஃபுல்லா வருதுங்க அப்புறம் டைமிங் எல்லாம் நிறைய கொடுக்குறாரு அப்ப சாப்பிடும் போது எத்தனை எத்தனை மணி எத்தனை மணிக்கு இங்க எடுத்துக்கணும் அப்படி கேக்குறாங்க ஆமா ஆமா மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி உச்சி போக வரும் அந்த அளவுக்கு வந்துருது அப்புறம் பசி எடுத்தா நீங்க வாழைப்பழமும் பாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படி சொல்றாருங்க அதுக்கு முன்னாடி பசி எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்படி சாப்பிட்டு பழகி வந்தா அது அப்படி கடைபிடிச்சாலே போதும் எல்லா அனுபவம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆமா ஏன்னா நம்முடைய மனோ உணர்வு வந்து நுட்பமா ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா மனம் வந்து இந்த சாப்பாடு இது உலக இதுலயே போய்கிட்டே இருக்கனால அது தடி பேரி போய் அப்படியே அலையும் பேய் மனம் எல்லாம் வளர்ச்சி அந்த பேய் மாதிரி இருக்கிற அந்த மனம் தான் அப்புறம் வந்து நம்ம சொல் கேட்கிற மாதிரி ஆயிரும் சிட்டை சிட்டையில கூட அந்த சொல்றாருல நாடா கொடிய மனம் அடைக்கு நல்ல மனத்தை கணிவித்து உள்ளத்துக்கு வந்து ஒரு திட சங்கல்பத்தை உண்டாக்கும் அல்லல் பெருமா திட சங்கல்பம் உபதேசங்கள்ல சொல்றாரு திட சங்கல்பம்னா அந்த கொள்கையில அந்த இது இதுல இருந்து நிலை மாறாம இருக்கிறது நம்பிக்கை மாறாம இருக்கக்கூடிய தன்மை வர்றதுக்கு வந்து திட சங்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லி அது வடமொழி சொல்லு உறுதி 
ஊக்கம்ன்றார்ல ஊக்கமும் உணர்ச்சியும் ஒளிதரும் ஆக்கையும் ஆக்கமும் அருளி அருந்தது எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஆக்கமும் செயலோட இருக்கிறதையும் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிடுறாரு அதான் எல்லாம் அந்த வரலாறுக்கு முன்னாடி ஊக்கம் உணர்ச்சி எல்லாம் கொடுத்தாரு ஆனா செயலோட இருக்கிற அவங்க எல்லாம் சமகையா போயிட்டாங்க வள்ளல் பெருமானுக்கு தான் அந்த ஆக்கமும்னா எப்பயுமே செயலோட இருக்கிறது அந்த ரெண்டு ரெண்டு வரியா இருந்தாலும் அகவல் இருக்க ஒன்னொன்னுமே ஒரு பெரிய வேத வாக்கியம் தான் சாமி சொல்லுவாங்க வேதம்னா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்பாங்க அந்த காலத்துல குரு வேதம் சொல்லி கொடுக்காங்க எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு வாக்கியம் தானா அத பன்னெண்டு வருஷமும் அதையே சொல்ல வைப்பாங்களாம் அதையே நினைக்க வைப்பாங்களாம் அதான் வேத வாக்கியம்மா ஒவ்வொரு சீடனுக்கும் ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லி தர மாட்டாங்களாம் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பக்குவத்தை அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்து அதைத்தான் அவன் காலையிலையும் மாலையிலையும் மத்தியானம் எந்த நேரமும் அதை பத்தியும் சிந்திக்கணும் அதை பத்தி தான் இது நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதான் வேத வாக்கியம் தேரம் அது காதல தான் சொல்லிடுறது எழுதி கொடுக்கறதும் கிடையாது அது அது வேற அவனுக்கு சொல்லிடும் இதை வந்து வேற யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது அந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சு வேற யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏன்னா அப்பத்தான் வந்து அதுலயே அவன் அதுலயே நினைச்சு நினைச்சு அதாவே மாறிடுவானா அதான் வேதம்ன்றதான் வேதம்னா ஏதோ பெரிய பெரிய சாஸ்திரம் பெரிய விளக்கங்கள் நிறைஞ்சு நினைக்க கூடாது அது மாதிரி ஒரே ஒரு வாக்கியம் அதுதான் பன்னெண்டு வருஷம் ஆனா அது அவனுக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருமா ஏன்னா அதையே நினைப்பான் அவன் அதையே சிந்திப்பான் அதையே பேசும் அது 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 பற்றி எதுலயே இருப்பான் அப்ப வந்து அதன் மயமாக மாறிடுவான் அப்ப அவனுக்கு ஒரு அந்த ஆற்றல் வந்துருமா அதுக்கு பேர் தான் வேத வாக்கு அதனாலதான் வேதம் சுருதி காதல சொல்லக்கூடியன்னு சொல்லி அந்த காலத்துல சொன்னது அதனால அது மாதிரி வள்ளல் பெருமான் சொல்லி இருக்க எந்த ஏதாவது ஒண்ண யாராவது வேத வாக்கியமா புடிச்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்களும் வந்துருவாங்கன்னு சொல்லி சாமி சொல்லுவாங்க ஆனா இவங்க வந்து பூரா ஆயிரத்தி எட்டு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஆமாங்கய்யா இந்த நாலு வகை ஒழுக்கத்துல முதல் ஒழுக்கத்துல முதல் வரியை கடைபிடிச்சாவே எல்லா நிலையும் பிடிச்சிடலாம் போல இருக்கு அது அப்படியே எல்லாம் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் அது கொடுத்துரும் போல இருக்கு ஆமாம் அதுதான் வள்ளலாறு இந்திரிய ஒழுக்கம் கர்ண ஒழுக்கம் ரெண்டையும் நீங்க பிடிச்சாலே மத்த ஒழுக்கம் எல்லாம் தன்னால வரும்ன்றாரு அதான் தெய்வத்தால் கை ஓடும் சொல்லி ஜீவ ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கம்ன்றது எல்லாமே இப்ப உபாய ஞானம் தான் அது அதுதான் இப்ப பெருகிட்டு வருது இனி அது பல காலம் பல நாள் சிந்திக்கப்பட்டு பேசப்பட்டு பேசப்பட்டு அப்புறம் பக்குவ மனிதன் வந்து அதன் மீது நம்பிக்கை வச்சு அத முயற்சி செய்ய ஆரம்பிப்பான் அப்பந்தான் அனுபவம் வரும் அப்ப நம்ம இப்ப பண்றதெல்லாம் அது உபாயம் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறோம் சேகரிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அந்த வள்ளலா சொன்ன அந்த உபதேசங்கள் வாக்கியங்கள்ல மாறாத நம்பிக்கை என்னைக்கு வருது அப்ப முயற்சி செய்யறதுக்கும் ஆற்றல் வந்துடும் வள்ளலா சொல்றதா ஒரு சாதனம் வேண்டாம் எல்லா உயிரையும் நம் நம் உயிர் போல் பாதிக்கக்கூடிய உணர்வை வர வளைத்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்றாரு இது ஒண்ணுதான் இதை ஒன்ன புடிச்சாலே போதும் சொல்லி சாமி சொல்லுவாங்க அதத்தான் அவர் உபதேசமா சொல்லி இருக்காங்க அத ஒண்ண புடிச்சுட்டாங்களாலே மத்த எல்லா பா எல்லாமே சரியா தத்துவங்கிட்ட எல்லாமே வலிக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சரணந்த சுவாமி ஐயா சொல்லி இருக்காருன்னா எல்லா உயிரும் தம் உயிர் போல நன அப்படின்னா சரணந்த சுவாமிகள் எப்படி நினைச்சிருப்பாரு அது எப்படி எப்படி அது வருது என்ன ஏதுன்னு அதை பத்தி சாயங்காலம் ஒரு யோசனை இருந்துச்சு இல்லையா அது அதுக்குதான் அவரு சொல்லுவாரு சும்மாவாவது நினைச்சு நினைச்சு பார்த்த மரம் செடி கோடி எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு எல்லாம் நம்ம உயிர் நம்ம உயிர்லயே நினைச்சுக்கிட்டே இரு நினைச்சு நினைச்சு பழகு அப்புறம் இயல்பா வந்துரும் ஆமாங்கயா தம்பி கூட ஐயா கனவுல வந்திருக்காரு இவரு திண்டுக்கல் சரணானந்த சாமி நம்ம ஹரிக்கு ஒரு 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 வாரம் இருக்கும்ல தம்பி மறந்து போச்சு நீங்க சொன்னதுதான் இருக்கு
சபாபதி சுவாமிகள் சொன்னாரு அது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சாமி வந்து பேசவே இல்ல அமைதியா உட்காந்தே இருந்தாருன்னு சொன்ன அப்புறம் நீ கூட ஏதோ பேச்சு கொடுத்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க அவர் அமைதியா அதை கேட்டுக்கிட்டு அமைதியா பாக்குறாரு ஏதோ ஒரு மாதிரி நீ சொன்ன எனக்கு கொஞ்சம் மறந்துருச்சு அதிகமா அட்டையில பாக்குறோம் திருப்புறோம் பாப்பாவே ஒரு மாதிரி ஐயா பெருசா இருக்கு அதுதான் நினைச்சேன் எப்படி இப்ப சொல்லல் பெருமான் எல்லா உயிரும் தம் உயிர் போல சொல்றீங்கன்னா இப்ப யார் யாரெல்லாம் எப்படி நினைச்சிருக்காங்கன்னு நினைச்சா போதுமா இது எப்படி சரந்த சுவாமிகள் எல்லாம் நினைச்சு இவ்வளவு பெரிய நிலையை அடைஞ்சு இவ்வளவு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்கள் வந்திருக்காரு அப்பனா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை எப்படி வரும்னு போட்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம இவரு நம்ம இது சொன்னாரு நம்ம ஐயா குமரேசன் ஐயா இன்னைக்கு படிக்கிற ஒரு இதுல வந்து வல்லப் பெருமான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஏனெனில் நம்மையும் அவர் ஒளியின் வடிவாகவே எண்ணினார் அப்படி சொல்றாங்க இந்த வல்லப் பெருமான் தன் திருவயதில் கண்ணாடியில் முன் தீபம் ஏற்றி வைத்து மன ஊர்மையுடன் தியானம் செய்த பொழுது அக்கண்ணாடியில் அவர் தன் உருவத்தை காணவில்லை ஏனெனில் தம்மையும் அவர் அவ்வொழியின் வடிவாகவே எண்ணினார் புற உடலை உருவத்தையும் அவர் கருதவில்லை அப்படி சொன்னாங்க அப்ப வந்து ஓ நம்மளே இறைவன் நம்ம நினைச்சு 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 பார்த்தா அந்த இறைத்தன்மையோட நம்ம பாவனை வெளியே வரும் ஒவ்வொரு பொருளையும் இறைவன் எப்படி காப்பாத்துறாரோ அந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணுவோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி உள்ளத்துல நினைக்கணும் போல அந்த சாயங்காலத்துல இருந்து வந்துச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த வளல் பெருமானுடைய வரியும் வந்துச்சு அவனை படிக்கும் அதான் இது வெறும் உடம்பு இல்ல இது இறைவன் எல்லாமே நம் நம்மதான் இறைவன் நினைச்சுட்டே இருந்தா அதே மாதிரியே நடந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு அது ஆரம்பத்துல பாவனை வேணும் அப்புறம் பாவனாதீதமா மாறும் திருவடி பூஜை பாவனாதீத உபசாந்த பதம் அப்படின்னா திருவடி பூஜை பாவனாதீதம் பாவனைக்கு பாவனைய கடந்தது ஆனா ஆரம்பத்துல பாவனை வேணும் சரிங்களா அந்த பாவனைக்காக நமக்கு தீப வடிவம் முன்னாடி இருந்த விக்கிரக வடிவம் எதோ வடிவங்கள அப்படின்னாங்க வள்ளல் பெருமான் எளிமையாவும் சுருக்கமாகவும் எது மன ஒருமைப்பாடு கூறியதோ அத தீப வடிவமா கொடுத்துட்டாரு சுடர் வடிவமா ஆமா அதை பாவிக்கு பாக்கி அதன் அது அதுதான் நம்மளுடைய உண்மை வடிவமா மாறணும் அதனால எங்க சாமியோட வருஷமெல்லாம் தீபத்தை வச்சு பாவனை பண்ணிட்டு வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டே இருக்க கூடாது அதன் மயமா நான் நாமே ஒரு தீபமா இருக்கணும் இருந்து நாமே ஒரு ஞான சபையா வந்து செயல் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அனுபவம் வருஷமெல்லாம் நம்ம ஒரு தீபத்தை வச்சுட்டு வணங்கிட்டு ராத்திரி மடி இப்படியே போய்கிட்டே இருக்க கூடாது அதாவது அனுபவம் பெறவங்களுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அருள் பரணம் உண்மையிலே அருள் பரணம்ன்றவங்க அந்த மாதிரி மேல ஏறி வரணும் மற்றவங்க சரி இதோ இது இதோட போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ வழிபாடு பண்ணிட்டு போறாங்க போய் அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வேடிக்கையாவும் சொல்லுவாங்க சரி சரிங்கயா ஐயா நீங்க ஐயாட்ட இப்படி கேட்டிருக்கீங்களா ஐயா மாதிரி எப்படிங்க எல்லா உயிரும் தம் உயிர் போல உணர்வு வரும் வரும் இதுதான் சொல்லுவார ஐயா இந்த மாதிரி மரம் செடி கூட எல்லாமே அப்படி நினைங்க நினைங்கன்னு சொல்லுவாரு நாங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளவா போய் அவர்கிட்ட ரொம்ப அதிகமா பேசினதே கிடையாது நான் எல்லாம் போனேன்னா பெஷா உட்காந்துக்கிருவேன் ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய நிலை இது போற அவங்க உடனே அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அதனால வர்றவங்க வந்து சில பேர் கேட்பாங்க அதுல இருந்தே நமக்கு விடை கிடைச்சிக்கிட்டே வரும் ஆனா நான் பெரும்பாலும் அதிகமா அங்க அவர்கிட்ட எதுவும் கேட்கறது இல்ல அவரா ஒரு டை டைரிய தூக்கி கொடுப்பாரு அவர் எழுதுனது அத அவர் குடுக்காருன்னா அதுக்கு நமக்கு அன்னைக்கு என்ன இதுல வந்துக்கோ அதுக்குரியது அங்க அதுல கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அதான் ஒரு ஞானியினுடைய இது அப்படித்தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம செல்வராஜ் ஐயா தான் அவர்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் அப்பா பேசி இருந்து பழகினவர் விஜயராமன் ஐயா இப்ப சட்டசபை வந்துட்டு இருக்காருமா அப்படி சொல்லிட்டு ஓ அப்படியா வருவார் உங்க வீட்டுக்கு வருவாரு அப்படி சொல்லி அம்மா பேசினாங்க இந்த மாதிரி இப்ப கொரோனா டைம்ங்கிறதுனால பசங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுல இருக்காங்க யாரையும் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணுங்கம்மா எல்லாம் வயசானவங்களா இருக்காங்க அப்படி சொன்னதுனால கொஞ்சம் நம்ம அது பாக்குறோம்ப்பா முடிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாம் வாங்க அப்படி சொல்லி ஐயா எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொன்னாரு அப்படி சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் சேதுராமன் ஐயா நம்பர் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி பழுப்பொடி இதெல்லாம் வேணுமான்னு கேட்டேன் அம்மா நம்பர் கொடுத்தாங்க அவங்க நல்லா பக்குவமானவங்க 
அத மாதிரி செல்வராஜ் ஐயா தான் சாமி கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் அப்பா பேசி பழகி இருந்தவர் அவரு கேப்பார் அவர் சொன்னாரு சாமி வள்ளல் பெருமான் வந்து புருவமூர்த்தியில மனசை வச்சு வச்சு பழகுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல இப்ப நான் நடந்து போறேன் புருவமூர்த்தியிலே மனசை வச்சுட்டு போனா யார் மேல நான் முட்டு நான் என்ன விட்டுறது அப்படின்னு கேப்பாரா ஒண்ணு யாரு அப்படின்னு ஜியை சொன்னது நீ ஓய்வா இருக்கும்போது வீட்டுல இருந்தோ மத்த இடங்கள்ல இருந்தோ ஓய்வா இருக்கும்போது அப்ப மனச வேற சிந்தனை இல்லாம மனச புருவமூர்த்தியில வச்சு வச்சு பழக்கிக்கிட்டே வா அப்புறம் அது நிலை கொள்ள ஆரம்பிச்சா அப்ப போகும்போது உனக்கு இயல்பா இருக்கும் ஆனா நீ ஆரம்பத்திலே வந்து நடந்து போகும்போது ரோட்ல போகும்போது புருவமூர்த்தி பாத்துக்கிட்டே போறேன்னா முட்டத்தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாரா அது மாதிரி சாதாரணமாகவும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவர் தான் நிறைய அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட பேசி பேசி சில விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காரு நிறைய அது மாதிரி அந்த ஓய்வு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி அதை டைம்லாம் கிடையாது வேற சொல்லுவாங்களா இறைவன் இறைவனுக்கு வந்து கால தேச வருத்தமான எதுவுமே கிடையாது எப்ப வேணாலும் அவர் அணுகலாம் ஆனா ஒரு இதுக்காண்டி அவங்க ஒரு சில காலங்களை அப்படி குறிப்ப வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதன்படிதான் கரெக்டா போகணும் போறதுன்னா போய்க்கலாம் ஆனா எந்த நேரமும் அவரை அணுகலாம் அவர் இறைவன் வந்து காலாதீதன் அதனால எப்ப வேணாலும் எல்லாத்தையும் கடந்தவர் தான் இறைவன் அவருக்கு சிறப்பு இறப்ப மத்த எந்த ஒரு தோஷமும் கிடையாது அப்படிப்பட்டவர் அணுகுறதுக்கு எந்த ஒரு கால நேரம் எல்லா பொழுதுமே நமக்கு வந்து அவரை அணுகக்கூடிய நேரம் தான் சொல்லி சொல்லுவாங்க சில பேர் திருப்பள்ளி எழுச்சி காலையில எத்தனை மணிக்கு படிக்கணும் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க திருப்பள்ளி எழுச்சி நம்ம எப்ப வேணா நம்ம இன்னும் திருப்பள்ளியில இருந்து எழுந்திரிக்கல நம்ம எழுந்திருக்கிறதுக்கு தான் இறைவனை எழுப்புற மாதிரி இது பண்ணி எப்ப வேணாலும் படிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அது அனுபவிக்க முடியாது ஏதோ காலையில மட்டும் படிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படியே விட்டுற கூடாது அதுக்காண்டி பாடினதெல்லாம் கிடையாது நம்ம இறைவனோடு ஒன்றி இருந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த உணர்வை பெறுவதுக்கு தான் திருப்பள்ளி எழுச்சி இறைவனும் நாம ஒன்னா தான் இருக்கோம் என்ற உணர்ச்சியை பெற்று வாழ்வதற்காக தான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இறைவன் ஏதோ இறைவன் தூங்கிட்டு இருக்க நம்ம தான் தூங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எழுப்புறதுக்கு தான் நாமே ஒரு இதை செய்யறது அப்படி ஞானிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனாலதான் அந்த திருப்பள்ளி எழுச்சி சாமி உரை பாத்துருக்கீங்களா ஆஹ் நம்ம சங்கர்லிங்கம் ஐயா நீங்க பேசும்போது திருப்பள்ளிச்சி திருப்பள்ளி எழுச்சினா நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த அறியாம என்ன இருள் நீங்கி அதான் அதான் பொழுது விடுந்தது அப்படி சொல்லி அப்படியே அக உணர்வை சொல்லுவீங்க யாருமே அப்பதான் ரெண்டு இது சேர்த்திருப்பாங்க திருப்பள்ளி எழுச்சியின் போட்டு அதுல வந்து முதல்ல மாணிக்க வாசகருடைய திருப்பள்ளி எழுச்சியை பத்தி சொல்றாங்க அதெல்லாம் படிச்சாங்கன்னா சில பேர் சைவ சீத்தாண்டி என்ன அவர் இப்படி சொல்றாருன்னு கூட சாமிகள் மேல கோபம் வரும் ஆனா பொதுவான ஏதாவது சொல்லிருப்பாங்க அப்புறம் வல்லல் பெருமானுடைய திருப்பள்ளி அழிச்சு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து அப்புறம் பற்று அறுத்தல்னு ஒண்ணு இருக்குது அருப்பாவில் எனைப்பள்ளி எழுச்சி மெய்யின்பம் தந்திரேன்னு கழிச்சு வரி வரும் அதையும் அது அது ஒரு பதினோரு பாட்டம் என்ன அதுக்கும் உரை மூணு உரையும் கொடுத்துருப்பாங்க அது அந்த புத்தகம் தான் திருப்பள்ளி எழுச்சி உரை அதுல வந்து சமயத்துல இருந்து மாணிக்க வாசகர் பெற்றிருக்கக்கூடிய திருப்பள்ளியினுடைய தன்மை என்ன வல்லல் பெருமானுடைய திருப்பள்ளி எழுச்சியினுடைய அனுபவம் என்ன அப்புறம் வள்ளலார் அந்த அவர் திருப்பள்ளியில எழுந்து வள்ளலார திருப்பள்ளியில இருந்து எழுச்சி அவருக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்த இதையும் சொல்லி அந்த மூணாவது பட்டறுத்தல் இதையும் சொல்லி வந்து அப்படி அழகா சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது சாமிகள் வந்து நூல் எழுதுறது அப்படியே அந்த வரிசைப்படுத்தி ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் அந்த மாதிரி எந்த நூல்னாலும் அதுல இதே காண முடியாது அந்த தலைப்புகளும் அதனுடைய முன்னுரையா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் அருமையா வரும் அதுதான் அந்த அருளாளர்கள்ன்றது ஒரு அதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் மற்றபடி நம்ம படிச்சு நம்ம புஸ்தகம் எழுதுனா எப்படி இருக்கும்னு நமக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அது மாதிரிதான் அல்பா படிச்சு எழுதுறாங்க அது எழுதுறது நல்லதுதான் சாமியில சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எது எது மனசுல வருது எல்லாம் எழுதி எழுதி பழகுங்கன்னு சொல்லி இயல்பா அப்புறம் வர ஆரம்பிக்கும் உள்ள இருந்து 
அறுத்தஞ்சு ஆண்டவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதப்புறம் எடுத்து நீங்க எழுதிக்கிட்டே வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு இது அப்படித்தான் எல்லாருக்கும் இறைவன் அருள் செய்வார் அதான் இறைவன் எடுத்து கொடுக்கறது நாம தொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பெரியவங்க சொல்லி வச்சாலும் அது மாதிரிதான் அந்த உள்ளுணர்வுல ஒன்று இருந்து அப்படியே பழகிட்டோம்னா அப்புறம் இயல்பா அவருடைய தன்மையே நம்ம கிட்ட வந்து அவர் உரையே வர ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம அப்படித்தான் இதெல்லாம் எழுதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க இதை அப்படி லைட்டா தொட்டு காட்டுவாங்க ஆனா அதுக்கு வந்து அந்த தச்சுவந்திரம் இல்லாம இருக்கணும் அந்த இறைவன் அவர் அவர் தன்மை தான் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படுதுன்னு அந்த அடக்கத்தோட இருந்தோம்னா அது வந்துகிட்டே இருக்கும்பாங்க ஆமாங்க இந்த போதநாத விண்ணப்பம்னு சொல்லி நம்ம இவர் கல்பட்டைய எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படி சொல்லுவாரு அதுதானே இங்க சரணாகதிங்கிற தத்துவம் ஆமா ஆமா சரிங்க அதாவது நம்ம கிட்ட வர நம்ம நல்ல நிலையில இருந்து நம்ம கிட்ட வெளிப்படுற நல்ல எண்ணங்கள் சொல் செயல் எல்லாமே அவருடைய தன்மை நம்ம கிட்ட வெளிப்படுது அத நம்ம தெரிஞ்சு அப்படியே வளர்த்துக்கிட்டே வரணும்னு வாங்க சாமி அப்படி வளர்த்து வளர வளரத்தான் அது சாதாரண அந்த தயவா இருக்கிறது தனிப்பெரும் கருணையா தனிப்பெரும் தயவா இறைவனுடைய அருளாவே மாறிடும் வல்லலார் அப்படித்தான் அதனால அவர் இறைவனை தெரியாது இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இருந்தாரு இயற்கையிலே வந்து எல்லோருமே இறைவனை பிரிந்ததே கிடையாது பிரிந்திருந்தாக்கா கடவுள் வேற மனிதன் வேற என்னாக்க அப்புறம் பரம்பொருள் தன்மை இருக்காதுபாங்க பரம்பொருள் தன்மை அப்படி இருக்காதுன்ற பரம்பொருள்லாம் எல்லாமா விளங்குவதுதான் பரம்பொருள் தன்மை அதுக்கு அந்நியமா எதுவுமே இருக்காதா அது எதுவா இருந்தாலும் இறைவனுக்கு அந்நியமா எதுவுமே அது அருவமா இருந்தாலும் சரி அருவுருவமா உருவமா எதுவா இருந்தாலும் இறைவனுக்கு அந்நியமா எதுவுமே இருக்க முடியாது அதனாலதான் வள்ளலார் வந்து கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மையம் ஆதரன்னு சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் நிலை வந்து அகமும் புறமும் பூரணமா இருக்கு அந்த நிலை வந்து மனிதனிடத்துல வெளிப்பட வெளிப்படுது அதை அப்படியே புரிஞ்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் அதுக்குதான் இந்திரிய காரண ஜீவ ஆன்ம ஒழுக்கம் அந்த ஜீவ காரணியம் எல்லா உயிரும் நம்ம உயிர் மாதிரி பார்க்கறது ஒழுக்க நிரம்பிய கருணையை வடிவா இருந்து அந்த தாளும் குணம் பெற்று திருவருள் சக்தி பதிந்து மெய்யருள் நிலையில இருந்து வாழ்றது இதெல்லாம் அதுக்கு இது இதெல்லாம் கிடைக்க முடியும் அது இயல்பா வளர்ந்துக்கிட்டே ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு பக்குவ காலத்துல பூரண நிறைவா ஆகி அருள் பிரகாச வடிவோடு வாழக்கூடிய நிலை வரும் அப்படிதான் வள்ளலார் பெற்றார் அதனாலதான் அவர் வந்து அந்த நிலையை பெற முடியாது பெற முடிஞ்சது மற்றவங்களும் அப்படி இல்லாம இறைவன் வேற தான் வேறாகவும் சில மந்திர தந்திரங்கள்னாலும் சில முயற்சியினாலும் சில யோக முறையினாலும் சில வழிபாட்டு முறையினாலும் இறைவனை தீவிரமா பாவனை பக்தி செய்து அடையிற மாதிரி அடையிறாங்க அது வந்து அதுதான் அதனாலதான் அவங்க வந்து உடம்பு இதெல்லாம் பெருசா நினைக்காம விட்டுட்டு சமாதி ஆகி போறது இல்லாடி கலந்து போறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா வள்ளல் பெருமான் வந்து எல்லாமே இறைவனுடைய இதாவே பாக்குறாரு பார்த்து அதவே எல்லாமா பெற்று வாழ்வது அதுதான் சுத்த சன்மார்க்கம் இத சன்மார்க்கம் உலகம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறணும்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுனால பழைய சமய மதங்களை ஒட்டியே தான் சன்மார்க்கத்தையும் இன்னைக்கு பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதனாலதான் வள்ளலாருக்கு அடிக்க விழா எடுக்கிறது வள்ளலார ரொம்ப பெருமையா பேசுறது அப்படியே விழா கொண்டாடிட்டு அப்படியே போயிடுறது யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்க வள்ளலாரை எப்படி இவங்க அப்படி சொல்ல போச்சு அப்படின்னு சொல்லி விவாதம் பண்றது இப்படிதான் போயிட்டு இருக்காங்களே தவிர அவர் அனுபவத்தை பெறணும்னு யாருமே முன்ன வர்றதில்லை ஆனா இவ அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் பார்த்து வள்ளலார் வந்து அப்படி பரிதாபத்தோட தான் பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு சொல்லுங்க பன்னெண்டு மணி வரையும் 
அந்த நேரம் அதே மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா அம்மாவாசை இந்த மாதிரி பௌர்ணமி எல்லாம் வந்தா அந்த நாட்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது உடல் மாற்றத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாயந்தரம் ஆனா நம்ம அந்த மன ரீதியா கொஞ்சம் ஒரு அமைதியா நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பகல்ல அது ஒரு மாதிரி இருக்கு இது ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா காலை நேரத்திலயும் நல்லா இருக்கும் அதிகாலையில ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை அந்த பொழுது முடிஞ்சு ஒரு ஆறரை மணி வரைக்கும் ஒரு நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நபர் உங்களுடைய அழைப்பை ஹோல்டில் வைத்துள்ளார் தயவு செய்து லைனில் காத்திருக்கவும் आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है कृपया लाइन पर बने रहे फोन यार का अंदर का मटन गया है इला अदर मारी पाक मोड़ आयुर्वेद तलक वड़ा पातिंग है ना इतना मारी सोल रहा है இது ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இப்ப மதியம் இந்த மாதிரி அந்த வாயு அதிகமா உண்டாகிற நேரம் இந்த மாதிரி சாயந்தரம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த உணவு எல்லாம் சாப்பிடறதெல்லாம் ஒரு ஆறு மணிக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சித்த வைத்தியத்திலயும் சில முறைகள் எல்லாம் இருக்கு மற்ற இந்த மன ரீதியான ஒரு சில அமைப்புக்காக சொல்றாங்க பௌர்ணமி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாதத்துல ஒரு நாள் தான் வருது இருந்தாலும் அப்ப அது ஒரு எனர்ஜி ஃபீல் பண்ண முடியுது அதெல்லாம் அது நம்ம பிரம்ம பிரம்மையா நினைக்கிறோமாங்கயா இல்ல உண்மையிலுமே அதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்காங்கயா இந்த வேலைக்கிழமை கூட அதே மாதிரிதான் ஃபீல் பண்றேன் இதுக்கு பௌர்ணமி எப்படி இருக்குமோ அதே போல அதுக்கெல்லாம் ஒரு இது இருக்கு அது ஆரம்பத்துல அந்த சுத்த சன்மா இதுக்கு போறவங்க வந்து அவங்க அத நாடி போயிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் எப்பயுமே நமக்கு நல்ல தன்மையாவே நிலைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அது வரைக்கும் அது இருக்கத்தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது இயல்பா இருக்கக்கூடியதுதான் அது அதான் நம்ம அந்த நல்ல இந்திரிய கருணாவுடன் கடை பீச்சு அதெல்லாம் வரும்போது அவையெல்லாம் ஓரளவு நமக்கு நன்மை தருவதாவே அமைஞ்சுக்கிட்டே வந்துடும் அதனாலதான் இப்ப பழைய அடியார்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்கல்ல எல்லா நாலு எண் செய்யும் கோல் எண் செய்யும் நாடி வந்த கூற்று எண் செய்யும் உடையவங்களுக்கு எல்லாமே காலமே அவங்களுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு நிஜம் அவங்க காலம் கடந்தவங்க எல்லாம் மாறிடுவாங்க அதனால அந்த மாய மாயையும் சொல்லு காலம் கட்டுப்படாம நம்ம அதன் வசத்துல இருக்கும்போது அது மாயன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு கூட அந்த இது தர்மபுரி இதுல நம்ம இவரு ஐவபி சந்திரசேகர் மாயையின் மறுபக்கம் சொல்லி பேசினாரு எட்டு டு ஒன்பது 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 வரைக்கும் பேசினாரு ஐவபி சந்திரசேகர் பேசினாரு அது மாதிரி அந்த அறியாமைகள் இருக்கும் பொழுது நமக்கு அது மாயையா இருக்கு நம்ம பக்குவப்படும் போது அது அருளா மாறிடு அவ்வளவுதான் வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 ஒவ்வொரு கிழமைக்கும் காலையில ஆறு டு ஏழு அந்த ஓரை இப்ப நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைனா காலையில ஆறு டு ஏழு வந்து சூரிய ஓரைன்னு இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை சில நேரம் நாலு தடவை அந்த 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 ஓரம் வரும் அந்த இது வரும் 
மற்ற ஓரையல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மா அந்த குரு ஓரையில அந்த சில இதுகளை நம்ம நல்ல பழக்க வளங்க நல்லவற்றை கற்றுக்கொள்ளும் போது அது நல்ல தடை இல்லாம வளரும் சாதாரணமா இருக்கிற மனிதர்களுக்கு ஒரு நிலையை கடந்த மொழிதான் அவங்களுக்கு ஒண்ணு எந்த அதுவும் அந்த ஓரம் இந்த ஓரம் எல்லாம் தேவையில்லை அந்த முயற்சியில இருக்கிறவங்களுக்கு அதை அறிந்து செய்யும் பொழுது அதனால அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல உள் ஊக்கம் வந்து அதுல வெற்றியை அடையக்கூடிய தன்மை உண்டாகக்கூடிய மாதிரி வரும் அப்ப அதுல இருந்து அவங்க பக்குவப்பட்டு வருவாங்க அதனாலதான் அந்த ஜோதிட ஜோதிடத்துல கூட ஒரு சில உண்மைகள் இருக்கு ஆனா அது மூடமா அதுலயும் போகக்கூடாது அது ஒரு வானசாஸ்திரம் தான் அது அது ஒரு விஞ்ஞானம் தான் அதுல இருக்க சில இதுகளாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அதுக்காண்டி ஏன்னா நமக்கு வந்து அருள் தான் எல்லாம் நடத்துது அருள் தான் எல்லாமா இருக்குன்றது சுத்த தன்மா இருக்கும் அதுக்கு கீழ்பட்ட நிலைகள் தான் அந்த ஜோதிடம் மற்ற அந்த மாதிரி கலைகள்ல நிறைய அந்த ஆறு அந்த கலைகள் எல்லாமே இருக்கு ஆஹ் அவற்ற வீட்டுல ஒரு எல்லாமே அதுலயும் அந்த அருள் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க தன்னைய தன்னுடைய அருளை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது ஆனா அந்த சிறிய இதுல மட்டும் நம்ம போய் போகாம மேல்நிலைக்கு வரணும்ன்றது வள்ளலாருடைய ஆஹ் அருள் கொள்ள அது அருள் வள்ளலாறு வந்து அருளை முழுமையா பெற்றவர் மற்றவங்க எல்லாம் அந்த ஞானம் யோகம் ஞான சக்தி யோக சக்தியோட இருந்துட்டாங்க அருள் சக்தி முழுமையா அறிந்து பெற்று அனுபவத்துல இருக்கிறவர் வள்ளல் பெருமான் தான் அதுக்காக அப்படி அருள் சக்தியினுடைய தன்மையை பெற்றுட்டோம்னா அப்புறம் எதுவுமே தேவை இருக்காது அந்த மாதிரி இது அந்த மாதிரி நாட்கள்ல வியாழக்கிழமை ஆறு டு ஏழு வெள்ளிக்கிழமை ஆறு டு ஏழுனா சுக்குர ஓரணுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் தயத்துல அவங்க எல்லாம் சில சில முறையில அந்த சுக்குர ஓரையில வந்து தெய்வங்களை வழிபாடு பண்ணோம்னா வாழ்க்கை வசதி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் உடம்பு நல்லா இருக்கும் சில கலைகள் எல்லாம் வரும் இப்படி எல்லாம் சில இதையும் அது ஓரளவு இருக்குது ஆனா அதுல இப்போ அந்த மாதிரி இதுல போயிடக்கூடாது அகவல் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வளல் பெருமான் இது இதெல்லாம் செய்யறாங்க அது மாதிரி இன்னொன்னு கேள்விங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஞான நிலையில இருக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு இனி இப்ப இருப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அத மாற்றம் பண்ண முடியாதாங்க ஒரு ஒரு ஞானி இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடக்கும் சொல்லிட்டு போறாரு அது விதியை மதியால் வெள்ளத்தல் சொல்ற மாதிரி அது இல்லாம புண்ணியம் பலனால ஏதாவது ஒரு அது மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியுதுங்கயா ஆமா அருளாளர்கள் வந்து அவங்க முடியும் ஆஹா அவங்க சொல்லிடுறாங்கயா சாதாரண மனிதனால மாத்திக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்கயா பிரார்த்தனையினாலயாது இல்ல அவனோட தீவிர முயற்சினால இல்ல இரவன்ட மன்றினால ஏதாவது ஒரு வகையில அத மீற முடியுமான்னு கேக்குறேன் அவங்க பெரியவங்க சொன்னதை தாண்டி வர முடியுமான்னு மாத்திக்க அதாவது அவனுடைய திட சங்கலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கிற முடியும் ஏன்னா நம்ம அவங்க சொன்னது தப்பாக்கணுங்கிற ஒரு முயற்சி இருக்காது ஆனா அது நமக்கு வேண்டாத ஒன்னா இருந்ததுன்னா அத நம்ம மாத்திக்கிற முயற்சி பண்ணலாம் இல்லங்க அது பண்ணலாம் சரிங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கு அது அது என்ன சொல்றதுனாங்க இப்ப வல்லல் பெருமானுக்கு அப்புறம் உங்க திண்டுக்கல் சரணானந்த சாமி வந்தாங்க இப்ப அவங்க வரையில நீங்களா வந்த ஒரு நல்ல மாணவர்களா இருக்கும் போது அது எனக்கு அது என்ன சொல்றதுங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டுதல் எவ்வளவு காட்டினாங்களோ அந்த ஒரு பங்களிப்பு நீங்க நல்லா சிறப்பா பண்றீங்கன்னு எனக்கு தோணுதுங்க அவங்க நிலையில இருந்தே பண்ற மாதிரி இருக்கு நீங்க எங்களுக்கு அந்த விளக்கம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் பாக்கும்போது 
ரொம்ப அற்புதமா இருக்கீங்க அது ஒரு பிரசன்ஸா இருக்கு அது எப்படி சொல்றதுன்னா ரொம்ப உயிரோட்டமா அது எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல எனக்கு ரொம்ப அது பல பிறவி எத்தனையோ கடந்து வந்து என்னன்னே எனக்கு தெரியாது என்னோட மனதுக்கு அது ரொம்ப சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு நிறைவா இருக்கு இங்க அது எனக்கு அது என்ன வார்த்தை சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாமே இறைவனுடைய அருள் தான் அதாவது இனம் இனத்தை சேரும் பக்குவம் உடையவரும் பக்குவ சேருவாங்க அது மாதிரிதான் நம்ம எவ்வளவு கலவு இதா இருக்கோமோ எவ்வளவு கலவு தாழும் குணமா பக்குவமா உண்மையா இருக்கோமோ அது தகுந்த மாதிரி வள்ளல் பெருமானுடைய அந்த அருள் சக்தியும் மற்ற பெரியவங்களுடைய அருள் சக்தி நம்மக்குள்ள இசைந்து வேலை செய்யும் அதாவது நம்ம இசைந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அதனாலதான் வள்ளலார் கூட பாடினார் இசையாமல் போனவர் எல்லாரு நானும் இரவா பெறுவரம் யான் பெற்று பண்ணேன் ஒருத்தருமே இறைவன்ட்டு இசைந்து கொடுக்கலையா வள்ளல் பெருமான் இசைந்து கொடுத்தாராம் அதாவது நம்ம எவ்வளவு பக்குவமா இருந்து இது மட்டுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய அருள் நம்ம இடத்துல இருந்து அவ வெளிப்படும் அதையும் நம்ம பக்குவமா பாதுகாத்து அதுல இருந்து வளர்ந்து அருள் நிறைவு பெறணும் வள்ளலா சொல்ற சில இது வந்த உடனே பள்ளி எழுச்சி ஏமாந்து விடக்கூடாதுன்னு உபதேசங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறாரு சில இதுகள்லாம் கிடைக்கும் அந்த இது சில இதெல்லாம் கிடைக்கத்தான் செய்யும் அது அதுல ஏதோ நமக்கு வந்துருக்குன்னு சொல்லி உடனே இதாயிடக்கூடாது எல்லாம் செயல்படும் பெரும்பு கூட என் தொழில் புரியுன்னு சொல்றாருங்க ஆமா அருந்தான் அனுபவம் செய்கிறாரு அருளே எல்லாமே சொல்லிட்டு வரையா கிடைக்கிற அருளே நம் தொழில் அருளே நம் ஆமா அருள் தான் எல்லாம இருக்கிறது அருள் தான் எல்லாம் நடத்துது அப்படின்னு சொல்லி எதுக்காக நான் அப்படி சொல்ல வந்தேன் ஆண்டவர் தான் வள்ளலார அருப்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் தான் வள்ளலாரா இருக்கா இருக்கா இருந்தா இருக்கிறார் அவர் தான் ஒரு பக்குவம் முட்டை மனிதன் இடத்துல அவர் வெளிப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம் முட்டை ஆன்மாவாக சுவாமி சரவானந்த அவங்க அப்படித்தான் அதை நான் பார்க்கணும் அவங்களுடைய தனித்தன்மை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சாமிகள் சொல்லுவாங்க வள்ளல் பருமா அதான் சொல்லியிருக்காரு என்னை நமக்குள் ஒருவனான கொள்வீர் என்னன்னு சொல்றாரு வள்ளலாரம் இறைவனுடைய தன்மை தான் ஒவ்வொரு மனிதனிட்டையும் அவங்களுடைய பகுதி தகுந்த மாதிரி வெளிப்படும் அவ்வளவுதான் அதை யாரும் கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது அவங்க எவ்வளவு எவ்வளவு அந்த பணிவும் ஒழுக்கமும் அந்த அருள் நெறியில நம்பிக்கையோட செயல் புரியறாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளைவுகள் அனுபவம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதுல இருந்து அவங்க அப்படியே அடக்கமா வளர்ந்து நிறைவு பெறும் அவ்வளவுதான் வள்ளலா காட்டி இருக்க ஒரு ஒளி இல்ல ஏன்னா இப்ப ஒவ்வொருத்தங்களையும் பார்த்தா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கு இங்க குமரேசன் ஐயா பார்க்கும் போது அவங்களால பார்க்கும் போது சில கேள்வி கேக்குறதுனா கூட அது ரொம்ப முன்னா ஒரு கேள்வி கேக்குறது ஒரு வேலையா இருக்கும் என்னவோ அது அறிவுன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அது ஒரு கேள்வி மட்டும் போய்கிட்டே இருக்கும் பதில் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இன்னொரு கேள்விக்கு போயிடுவேன் அந்த பதில் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பதில் அப்புறம் சில நேரம் குமரேசன் ஐயா கிட்ட எல்லாம் பதில் கேக்கும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சில குறிப்பு எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்காக மெனக்கிடுறாங்க சில விஷயம் பண்றாங்க சட்சங்கத்துக்கு சில விஷயம் எல்லாம் பண்ணும் போது அதெல்லாம் பாக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயம் கேட்டதுனால அதுக்காக ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோடையும் வருவாங்க சில நேரம் அதெல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம அது ஒரு அப்பனா எவ்வளவு ஒரு கூர்ந்து கேட்க வேண்டிய ஒரு மனநிலையில நம்ம இருக்கணும் கேள்வி கேட்டுட்டு விட்டுடக்கூடாது இல்ல நமக்காக தானே அவர் அவ்வளவு நேரம் ஒரு ஒதுக்கிட்டு நிறைய விஷயம் பண்ணிருப்பாரு அப்ப அங்க அலட்சியம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு உணர்வு எல்லாம் ஏற்படுத்துறாங்க பெரியவங்க பண்றதெல்லாம் இப்ப நீங்க சில விஷயம் சொல்லும் போது ஏன்னா நீங்க அந்த ஒரு உண்மை நிலையில இருந்து பேசும் போது அது அதுக்கான ஒரு எங்களையும் கொஞ்சம் அதை தகுதிப்படுத்துதுங்க நிறைய விஷயம் பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த உங்ககிட்ட இருந்து அந்த வரக்கூடிய பதில் எல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுது மனதில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாம் போய் கொஞ்சம் நம்மளையும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுது அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு கொஞ்சம் லேசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சரிங்கயா நாளைக்கு கூட சந்திப்போம் நன்றிங்க